this is divya marumpodi today i would like to explain database creation and data types and properties what is database the excel database functions work with an excel database this typically takes the form of a large table of data where each row in the table stores an individual record each column in the worksheet table store a different field for each record so ikkada manam rows ku vachetappudiki columns ku vachetappudiki so ikkada unnatundi fields lo data anedi individual ga ante different different ways lo manaki ela avutundi ante store store cheyadam jarugutundi okay na so first of all how to create a database step 1 first open access then choose file and click new సో ఒకసారి మనం యాక్సెస్ దగ్గరికి వెళ్తే సో ఫస్ట్ మనం ఇలా యాక్సెస్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాం సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మీకు బ్లాంక్ డేటాబేస్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో దీన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఫైన్ నేమ్ ఫైన్ నేమ్ దగ్గర మీ ఇష్టం మీరు ఏ నేమ్ అయినా కానీ ఎంటర్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ డేటాబేస్ టూ ఉందని నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎంప్లాయీ అని ఇస్తున్నాను లేదు మీ ఇష్టం అది ఈఎంపి వన్ అని ఇచ్చిన సరిపోతుంది ఓకేనా నేమ్ అనేది మన ఇష్టం సో క్రియేట్ నాకు ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఆ డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఎంప్లాయీ వన్ ఇక్కడ టైప్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి సో మనం పార్ట్స్కి వచ్చేటప్పటికి టైటిల్ బార్ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ ఆఫీస్ బటన్ రిబ్బన్ అండ్ మెనోస్ సో ఇక్కడ నాకు టైటిల్ బార్లో ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఎంప్లాయీ వన్ అనే నేమ్తో నా యొక్క డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఓకేనా సో ఇలా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఒకసారి మన డేటాబేస్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ అయిందో చూడాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫీస్ బటన్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ ఓపెన్ సో ఎక్కడ డిస్ప్లే అయింది అంటే ఇక్కడ మనకి చూడండి డాక్యుమెంట్స్లో ఎంప్లాయీ వన్ అనే డేటా అనేది డేటాబేస్ అనేది నాకు క్రియేట్ అయింది సో ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే క్లిక్ చేయండి దెన్ క్లిక్ ఓపెన్ సో మనకి ఏమవుతుందంటే ఎంప్టీ ఎంప్లాయీ వన్ అనే టేబుల్ అనేది కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం డేటాబేస్ అనేది ఏమీ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి సో చూడండి స్టెప్ వన్ ఓపెన్ యాక్సెస్ దెన్ చూస్ ఫైల్ అండ్ క్లిక్ న్యూ ఆర్ యూస్ ద కంట్రోల్ ఎన్ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ ఆర్ క్లిక్ దెన్ న్యూ బటన్ ఆన్ ద డేటాబేస్ టూల్ బార్ సో ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ ఎన్ ప్రెస్ చేసినా కానీ ఏమవుతుందంటే మనకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ప్రీవియస్గా మీరు ఏదైతే చేశారో అది మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది స్టెప్ త్రీ ఇన్ న్యూ డేటాబేస్ డైలాగ్ బాక్స్ టైప్ ఫైల్ నేమ్ సో ఇందాక మీరు ఎంప్లాయీ వన్ అనేది ఎలా అయితే టైప్ చేశారో ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి అంటే ఫైల్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి ఓకే నా స్టెప్ ఫోర్ యాక్సెస్ విల్ స్టోర్ న్యూ ఫైల్ ఇన్ ద సబ్ ఫోల్డర్ ఆఫ్ ఎనీ డాక్యుమెంట్స్ బై డిఫాల్ట్ సో మనం ఎక్కడ పర్టికులర్గా ఈ డేటాబేస్ ఈ డాక్యుమెంట్లోనే మనం సేవ్ చేయాలి అని ఇవ్వలేదు కాబట్టి అది ఏమవుతుందంటే డిఫాల్ట్గా వాల్యూ డిఫాల్ట్గా మన డేటాబేస్ అనేది ఏమవుతుందంటే స్టోర్ అవుతుంది దెన్ క్లిక్ ఓకే సో అక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మీరు విండోని చూడాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఆఫీస్ బటన్లోకి వెళ్తారు ఓపెన్ దెన్ క్లిక్ మీ యొక్క డాక్యుమెంట్ అనేది క్లిక్ చేస్తారు మీ నేమ్ ఉన్న డాక్యుమెంట్ అనేది సో లైక్ దిస్ సో ఇందాక మనం ఎలానే కదా క్రియేట్ చేసింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి డేటాబేస్ అంటే ఏంటి అండ్ వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటా టైప్స్ ద డేటా టైప్ డిఫైన్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా దట్ ఫీల్ విల్ బీ కంటైన్ సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి డేటాకి ఒక్కొక్క డేటా టైప్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే ఇంటీజర్ అని డేటా అంటే టెక్స్ట్ తీసుకుంటే క్యారెక్టర్ అని మనం డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా ఒకసారి మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఐడి దగ్గర ఒక నేమ్ అనేది ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్ దగ్గర నేను ఒక నేమ్ అనేది రాస్తున్నాను సో ఫస్ట్ నేను నెంబర్ రాస్తున్నాను సో డేటా టైప్ మనకి నెంబర్ అనేది ఏ డేటా టైప్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఈ యారో మార్క్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అనేది కనిపిస్తుంది సో నెంబర్ అనేది ఇంటీజియర్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అంటే నెంబర్ డేటా టైప్ ఇస్తాం ఆర్ ఇంటీజియర్ డేటా టైప్ ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేమ్ అని టైప్ చేస్తున్నాను సో నేమ్ అనేది మనకి టెక్స్ట్ యారో మార్క్ క్లిక్ చేయండి సో నో మ నేమ్ అనేది మనకి ఏంటి అంటే టెక్స్ట్లో రాస్తాం కాబట్టి టెక్స్ట్ అనే డేటా టైప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అలాగే మీరు డేట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారు సో డేట్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది నెంబర్ ఫార్మేట్లోనే కదా సో నెంబర్ ఆర్ 
డేట్ అండ్ టైం క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ నేను నెంబర్ అనేది క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఏదైనా ఒక డేటా టైప్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఫీల్డ్ నేమ్స్ అండ్ డేటా టైప్ సో ఇక్కడ నెంబర్ ఫీల్డ్ నేమ్కి నెంబర్ అనే డేటా టైప్ అసైన్ చేశాను అట్ ద సేమ్ టైం నేమ్కి టెక్స్ట్ అండ్ డేట్కి వచ్చేటప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే నెంబర్ అనే డేటా టైప్ అనేది యూస్ చేశాను ఓకేనా సో లైక్ దిస్ యాక్సెస్ యూజ్ ద డేటా టైప్ టు ఎన్షూర్ దట్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టు ఎంటర్డ్ ఇన్ ఏ ఫీల్డ్ సో ఫీల్డ్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే మనకి ఏ డేటా టైప్ ఏ ఏ డేటా అయితే కావాలో ఆ ఫీల్డ్ని ఇస్తాము అలాగే ఆ ఫీల్డ్కి సంబంధించినటువంటి డేటా టైప్ అనేది డేటా బేస్లో ఇస్తూ ఉంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఏ డేటా టైప్ ఆఫ్టర్ ఫీల్డ్ కంటెన్స్ ఏ డేటా బట్ ఇఫ్ ద డేటా టైప్ ఆర్ నాట్ కంపేటబుల్ సచ్ ఎ టెక్స్ట్ ఎంటర్ ఇన్ యూ ఫీల్డ్ హూస్ డేటా టైప్ యాక్సెప్ట్ నెంబర్ ఓన్లీ యూ మే లూజ్ డేటా సో ఇక్కడ మనం నెంబర్ అనేది ఎంటర్ చేసినప్పుడు నెంబర్ డేటా టైప్ అనేది మనం అసైన్ చేయాలి రిమైనింగ్ డేటా టైప్ అంటే దానికి రిలవెంట్గా లేని డేటా టైప్ మనం అసైన్ చేస్తే అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఎరర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ సో మనకి ఎన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ వన్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఎంటర్ అప్ టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ లెంత్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ద డిఫాల్ట్ డేటా టైప్ సో ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేస్తాము అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఎంటర్ చేస్తాం సో టెక్స్ట్ అనేది ఎలా ఉండిద్ది అంటే లైక్ దిస్ నేమ్ ఫోన్ నెంబర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సో నెక్స్ట్ వన్ మెమో సో ఇక్కడ టెక్స్ట్లోకి వచ్చేటప్పుడు మనం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాము అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కానీ మీరు మెమోని యూజ్ చేస్తే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎంటర్ చేయొచ్చు ఏ మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ కెన్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ ఏ మెమో ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ వన్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఓన్లీ నెంబర్స్ యూ కెన్ ఫార్మేట్ ఎంటర్ విత్ ఇన్ థింగ్స్ లైక్ డెస్మల్ ప్లేసెస్ అండ్ కరెన్సీ సింబల్ సో ఇక్కడ నెంబర్కి వచ్చేటప్పటికి మనం కరెన్సీ కానివ్వండి అంటే రూపీస్ కానివ్వండి అలాగే డెస్మల్ ప్లేసెస్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎంటర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఆటో నెంబర్ ఏదే పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ Okay now, access will be give number to each record automatically incremented by one whenever a new record is added to a table. Next one, yes or no. So, if you have a condition, but it or false or yes or no or on or off enters. Okay now, next one, object. Object means thing. Okay now, so then you can do a graphical sound, you can do a sound, you can do a document, you can do a document, you can do a document, you can do a object, you can do a object. నెక్స్ట్ వన్ హైపర్ లింక్స్ సో యాక్సెప్ట్ హైపర్ లింక్స్ ఎంటర్ ద ఆర్ పాత్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ డాక్యుమెంట్స్ వెబ్ పేజెస్ ఆర్ అదర్ డెస్టినేషన్స్ ఓకేనా సో ఈ హైపర్ లింక్స్ వల్ల మనం ఏంటంటే ఏదన్నా డాక్యుమెంట్స్ యాడ్ చేయాలి అన్న లేదు అనుకుంటే ఏమన్నా వెబ్ పేజెస్ యాడ్ చేయాలి అన్నా కూడా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ హైపర్ లింక్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ డేట్ అండ్ టైం సో మీరు డేట్ యాడ్ చేయాలి అన్నా లేదు అంటే టైం యాడ్ చేయాలి అన్న ఓకేనా సో ఎనీ వ్యాలిడ్ డేటా యాక్సెస్ అలౌ డేటా ఫ్రమ్ జాన్ thousand to december 31 or 1990 99 so ikkada nen em chesanu ante oka date anedi add chesanu okay na alage nen em cheyochu ante time kuda nen em cheyochu ante add cheyochu ani cheptunnanu okay na so present manam date enter cheyochu at the same time em cheyochu ante time kuda enter cheyochu next one currently it is used when we want to store information about memory currently opposition currently options are included generally numbers with dollar sign and decimal places so ikkada manam em cheyochu ante edaina oka object ni ledu edaina oka number ni manam fixed ga unchadam kosam em chestamo ante dollar sign ane dani use chestam okay na at the same time manam em cheyochu ante decimal places ni kuda add cheyali anukunna appudu em chestamo ante ee oka property anedi manam use chestam next one field and properties okay na each data type has a different set of file properties some of the more commonly used properties okay na andlo first one field size ikkada manam field anedi isnamo ante adi enta size lo undali it sets the maximum number of characters that can be entered into the field so ipudu manam field enter chestnamo ante dani yokka size anedi first manam teeskovali next one format specify how data type display in a table and print format means అలైన్మెంట్స్ కానివ్వండి దాని యొక్క ఫాంట్ సైజ్ కానివ్వండి ఫాంట్ కలర్ కానివ్వండి ఓకేనా ఫైనల్గా మనం ప్రింట్ తీసేటప్పుడు ఆ పేజ్ అనేది ఎలా మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలో చూపించడం కోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ఫార్మేట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ద ఫార్మేట్ స్పెసిఫై హౌ ద డేటా డిస్ప్లే ఇన్ ఏ టేబుల్ అండ్ ప్రింట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్పుట్ మాస్క్ స్పెసిఫై డేటా ఎంటర్ ఇన్ ట
and how to control the data okay now next one caption so ipudu manam data ni create cheskovali anukunnapudu data ni create cheyali ante first manam oka caption anedi ivvali anamata so caption specify a field table other than the field name so akkada mana caption anedi endi ante like field name anamata next one default value so meeru oka table lo oka field lo data anedi enter ivvali so ikka default value ki vachinappudu endante edo oka value anedi teeskodam automatically fills in a certain value for this fields in new record as you add the table we can override a default value so akkada table ivvaledu akkada value ivvaledu anukunnapudu endante maniki default ga oka value anedi enter cheyadu okay na next one validation rule limits data enter in a field to value the meet certain requirements and next one validation text specify the message to be displayed when the associate validation rule is not satisfied ఒకవేళ ఈ టెక్స్ట్ అనేది మనం ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రూల్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఏంటంటే అక్కడ డిస్ప్లే డిస్ప్లే అనేది జరగడం కుదరదు నెక్స్ట్ వన్ రిక్వైర్డ్ స్పెసిఫై వెన్ ఎవర్ ఆర్ నాట్ ఎనీ ఎంటర్ కంటైనింగ్ నో క్యారెక్టర్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ సో అక్కడ మనకి ఏంటంటే రిక్వైర్డ్ అని అంటే ఏదైతే కావాలి అనుకుంటున్నామో ఏదైతే స్పెసిఫై చేయాలి అనుకుంటున్నామో అది మాత్రమే మనకి ఏమవుతుందంటే డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సో ఓవరాల్గా మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కెన్ క్రియే వీ కెన్ క్లిక్ ఆఫీస్ బటన్ ఓకేనా ఫస్ట్ యాక్సెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యాక్సెస్ని క్లిక్ చేస్తారు క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది దెన్ క్లిక్ బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ అగైన్ క్లిక్ అండ్ ఎంటర్ యువర్ డేటాబేస్ని ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ and how to create the database these are the reference books for oat so meeku a type of doubt unna gaani oat lo ee books ni refer cheyandi thank you thank you so much